ഫീൽഡിക്കായി തയ്യാറാവുന്ന എല്ലാവരും ഹൃദ്യസ്ഥമാക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്ടാണ് നവോത്ഥാനം മുൻ പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ഒരുപാട് തവണ കടന്നാക്രമണം നടത്തിയിട്ടുള്ളതും എന്നാൽ ചില എക്സാമുകളിൽ പാടെ അവഗണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററുമാണ് നവോത്ഥാനം എങ്കിൽ കൂടിയും എൽ ഡിക്ക് പഠിക്കുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും മാറ്റി നിർത്താനാവാത്ത ഒരു പോർഷനാണ് നവോത്ഥാനം അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ശ്രമിക്കുന്നത് വളരെ കുറച്ച് മാസങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് മുന്നിലുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിട്ടയായ പഠനം നമ്മളെ ഒരു ജോലിയിലേക്ക് എത്തിക്കട്ടെ ഡേ വണ്ണിൽ ഞാനിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വൈകുണ്ഠസ്വാമിയെക്കുറിച്ചും തൈക്കാട് ഐ എയെക്കുറിച്ചുമാണ് ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമസ്കാരം പഠിക്കൂ പഠിക്കൂ പഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കൂ പി എസ് സി ബാക്ക് ബെഞ്ചേഴ്സിനൊപ്പം നവോത്ഥാനം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെയാണ് എന്നാൽ അതുക്കും മേലെ കേരളത്തിലെ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താക്കളിൽ ആദ്യത്തെ ആൾ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളാണ് കേരളത്തിലെ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താക്കളിൽ ആദ്യത്തെ ആളാണ് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ ജനിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് മാർച്ച് പന്ത്രണ്ടിനാണ് സ്വാമിത്തോപ്പ് നാഗർകോവിലാണ് വൈകുണ്ഠ സ്വാമി ജനിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് മാർച്ച് പന്ത്രണ്ട് വൈകുണ്ഠ സ്വാമിയുമായി കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു പോയിന്റാണ് കുണ്ടറ വിളംബരം പേരുകൾ തമ്മിൽ നല്ല മാച്ചാണ് അല്ലേ വൈകുണ്ഠ സ്വാമിയും കുണ്ടറ വിളംബരവും കുണ്ടറ വിളംബരവും നടന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ കുണ്ടറ വിളംബരം നടന്നു അതേ സമയത്താണ് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ ജനിക്കുന്നത് പേരുകൾ തമ്മിൽ സാമ്യമുള്ളതിനാൽ ഇത് ഓർത്തിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പോയിന്റ് ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇനി വൈകുണ്ഠ സ്വാമിയുടെ മറ്റു പേരുകളാണ് മുടിചൂടും പെരുമാൾ മുത്തുക്കുട്ടി സമ്പൂർണ ദേവൻ സമ്പൂർണ ദേവൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വൈകുണ്ഠ സ്വാമിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ മുടിചൂടും പെരുമാൾ അല്ലെങ്കിൽ മുത്തുക്കുട്ടി എന്നീ നാമദേയങ്ങളിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് വൈകുണ്ഠ സ്വാമിയാണ് വൈകുണ്ഠ ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപത്തുള്ള മുന്തിരി കിണർ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളാണ് അതിൻ്റെ മറ്റു പേരുകളാണ് മണിക്കിണർ സ്വാമിക്കിണർ സ്വാമിയാണ് നിർമ്മിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാമിക്കിണർ മണിക്കിണർ അല്ലെങ്കിൽ മുന്തിരി കിണർ വൈകുണ്ഠ ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം ഇനി വൈകുണ്ഠ മല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അത്തളവിളൈ കന്യാകുമാരിയിലാണ് അത്തളവിളൈ കന്യാകുമാരിയിലുള്ള അത്തളവിളൈ എന്ന സ്ഥലത്താണ് വൈകുണ്ഠ മല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ സ്ഥാപിച്ച ക്ഷേത്രങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് നിഴൽ താങ്കൽ എന്നാണ് നിഴൽ താങ്കൽ വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ സ്ഥാപിച്ച ക്ഷേത്രങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് നിഴൽ താങ്കൽ എന്നാണ് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ദേവദാസി സമ്പ്രദായത്തെ എതിർത്ത നവോത്ഥാന നായകനാണ് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ദേവദാസി സമ്പ്രദായത്തെ എതിർത്തു അദ്ദേഹം സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു മതം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് അയ്യാവഴി അയ്യാവഴിയുടെ ചിഹ്നം തീജ്വാല വഹിക്കുന്ന താമരയാണ് മതം അയ്യാവഴി അതിൻ്റെ ചിഹ്നം തീജ്വാല വഹിക്കുന്ന താമര അയ്യാവഴി മതത്തിൻ്റെ പുണ്യസ്ഥലം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ദച്ഛനം തിരിച്ചന്തൂർ തിരിച്ചന്തൂരിലെ ദച്ഛനമാണ് അയ്യാവഴി മതത്തിൻ്റെ പുണ്യസ്ഥലം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അയ്യാവഴി ക്ഷേത്രങ്ങളെ പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് പതികൾ എന്നാണ് അയ്യാവഴി ക്ഷേത്രങ്ങളെ പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്നത് പതികൾ എന്നും വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ സ്ഥാപിച്ച ക്ഷേത്രങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് നിഴൽ താങ്കൽ എന്നുമാണ് രണ്ടും മാറിപ്പോകരുത് മേൽമുണ്ട് സമരം അല്ലെങ്കിൽ ചാന്നാർ ലഹള എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലഹളയ്ക്ക് പ്രചോദനം നൽകിയ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവാണ് വൈകുണ്ഠ സ്വാമി മേൽമുണ്ട് സമരം അല്ലെങ്കിൽ ചാന്നാർ ലഹള അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലൊന്നും താഴ്ന്ന ജാതിക്കാർക്ക് മേൽമുണ്ട് ഉടുക്കാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നാടാർ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾക്കൊന്നും മേൽമുണ്ട് ധരിക്കാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ നാടാർ എന്നതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ചാന്നാർ ചാന്നാർ ലഹള എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നാടാർ എന്ന വിഭാഗത്തിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ചാന്നാർ ഊഴിയം വേലയ്ക്കെതിരെ പ്രവർത്തിച്ചത് വൈകുണ്ഠ സ്വാമിയാണ് ഊഴിയം വേലയ്ക്കെതിരെ പ്രവർത്തിച്ചത് വൈകുണ്ഠ സ്വാമിയാണ് വിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരമാണ് താനെന്ന് സ്വയം പ്രഖ്യാപിച്ച വ്യക്തിയാണ് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ വിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരമാണ് താനെന്ന് സ്വയം പ്രഖ്യാപിച്ച നവോത്ഥാന നായകനാണ് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റും അ
നായകനാണ് നവോത്ഥാന നായകനാണ് വൈകുണ്ഠസ്വാമികൾ സമപന്തി ഭോജനം നടത്തി അയിത്ത വ്യവസ്ഥയെ വെല്ലുവിളിച്ചു വയോജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നിശാപാഠശാലകൾ എന്ന ആശയം ആദ്യമായി മുന്നോട്ട് വെച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ നടപ്പിലാക്കിയത് വൈകുണ്ഠസ്വാമികളാണ് വയോജന വിദ്യാഭ്യാസം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിശാപാഠശാലകൾ സ്ഥാപിച്ചത് വൈകുണ്ഠസ്വാമികളാണ് അതുപോലെ തന്നെ തുവയൽ പന്തി കൂട്ടായ്മ എന്ന് വെച്ചാൽ വിശുദ്ധിയോട് കൂടിയ ചിട്ടയായ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ വേണ്ടി അതിനുള്ള പരിശീലനം നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങിയ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് തുവയൽ പന്തി കൂട്ടായ്മ ഇതിനും കാരണക്കാരൻ വൈകുണ്ഠസ്വാമികളാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവാണ് വൈകുണ്ഠസ്വാമികൾ എന്ന പോയിന്റ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനമായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത് വൈകുണ്ഠസ്വാമികൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള സമത്വ സമാജമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറിലാണ് സമത്വ സമാജം സ്ഥാപിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറിൽ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനമായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന സമാജമാണ് സമത്വ സമാജം ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി കണ്ണാടി പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയത് വൈകുണ്ഠസ്വാമികളാണ് കണ്ണാടിയിൽ കാണുന്ന സ്വന്തം പ്രതിബിംബത്തെ ആരാധിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചതും വേല ചെയ്താൽ കൂലി കിട്ടണം എന്ന മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കിയതും വൈകുണ്ഠസ്വാമികളാണ് ഇത് മൂന്നും ഒറ്റ ലൈനിൽ പഠിക്കാം വൈകുണ്ഠസ്വാമികൾ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി കണ്ണാടി പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു അതിനു മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആ കണ്ണാടിയിൽ കാണുന്ന തൻ്റെ പ്രതിബിംബത്തെ ആരാധിക്കുന്നു ആ പ്രതിബിംബത്തിലേക്ക് നോക്കി ഉശിരോടെ പറയുകയാണ് വേല ചെയ്താൽ കൂലി കിട്ടണം നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ഈ ഒരു ചിത്രം കൃത്യമായി വരണം അങ്ങനെ ഓർക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഒരിക്കലും ഈ ചോദ്യങ്ങൾ തെറ്റിക്കില്ല അഞ്ച് പേരടങ്ങിയ വൈകുണ്ഠസ്വാമികളുടെ ശിഷ്യഗണം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് സീറ്റർ എന്നാണ് അഞ്ച് പേരാണ് ശിഷ്യഗണത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അവരുടെ പേരാണ് ആ ഗണം അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പേരാണ് സീറ്റർ വൈകുണ്ഠസ്വാമികളുടെ പേരിലുള്ള സംഘടനയാണ് വി എസ് ഡി പി അഥവാ വൈകുണ്ഠസ്വാമി ധർമ്മ പ്രചരണ സഭ വി എസ് ഡി പി രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ നിലവിളി സമരം നടത്തിയത് ഈ വി എസ് ഡി പി ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ നിലവിളി സമരം വൈകുണ്ഠസ്വാമിയുടെ പ്രധാന ശിഷ്യനാണ് തൈക്കാട് അയ്യ സ്വാതി തിരുനാളിന്റെ കാലത്ത് വൈകുണ്ഠസ്വാമികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിൽ പാർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ശിങ്കാരത്തോപ്പ് എന്ന സ്ഥലത്താണ് അദ്ദേഹത്തെ ജയിലിൽ കിടത്തിയിരുന്നത് സ്വാതി തിരുനാളിന്റെ കാലത്താണത് സ്വാതി തിരുനാൾ തൈക്കാട് അയ്യയുടെ ശിഷ്യനായിരുന്നു തൈക്കാട് അയ്യയുടെ ഗുരുവായ വൈകുണ്ഠസ്വാമിയെ തൈക്കാട് അയ്യയുടെ ശിഷ്യനായ സ്വാതി തിരുനാൾ ജയിലിൽ അടച്ചപ്പോൾ വൈകുണ്ഠസ്വാമിയെ ജയിലിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കാൻ മുൻകൈയെടുത്ത് സ്വാതി തിരുനാളിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ജയിലിൽ നിന്നും മോചിതനാക്കിയത് തൈക്കാട് അയ്യയാണ് ആദ്യം കേൾക്കുമ്പോൾ കൺഫ്യൂസ് ആകുമെങ്കിലും ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചറെ പിടിച്ച് ജയിലിലാക്കുന്നു ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇടപെടും നിങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡൻറ്റിനോട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ശിഷ്യനോട് നിങ്ങൾ പറയും എൻ്റെ ടീച്ചറെ മോചിപ്പിക്കണം അത് തന്നെയാണ് തൈക്കാടയ്യയും ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗുരുവായിട്ടുള്ള വൈകുണ്ഠസ്വാമിയെ ശിഷ്യനായ സ്വാതി തിരുനാൾ ജയിലിൽ അടച്ചപ്പോൾ ജയിലിൽ നിന്നും വൈകുണ്ഠസ്വാമിയെ മോചിപ്പിച്ചത് തൈക്കാട് അയ്യയാണ് വൈകുണ്ഠസ്വാമിയെ ജയിലിൽ അടച്ച വ്യക്തികളാണ് തിരുവിതാംകൂറിലെ ഭരണാധികാരികൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തിരുവിതാംകൂറിലെ ഭരണത്തെ അദ്ദേഹം നീചഭരണം എന്ന് വിളിച്ചു തിരുവിതാംകൂറിലെ ഭരണത്തെ വൈകുണ്ഠസ്വാമികൾ നീചഭരണം എന്ന് വിളിച്ചു ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഭരണത്തെ അദ്ദേഹം വെള്ള നീചന്റെ ഭരണം എന്ന് വിളിച്ചു ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തെ വെളുത്ത പിശാജ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചത് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തെ വെള്ള നീചന്റെ ഭരണം എന്നും ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തെ വെളുത്ത പിശാജ് എന്നും തിരുവിതാംകൂറിലെ ഭരണത്തെ നീചഭരണം എന്നും വിശേഷിപ്പിച്ചത് വൈകുണ്ഠസ്വാമികളാണ് ജാതി ഒന്ന് മതമൊന്ന് കുലമൊന്ന് ദൈവമൊന്ന് ലോകമൊന്ന് എന്ന് പ്രസ്താവിച്ചത് വൈകുണ്ഠസ്വാമികളാണ് ഏകദേശം ഇതിനോട് സാമ്യമായ രീതിയിൽ മറ്റു രണ്ട് വ്യക്തികൾ കൂടി മറ്റു രണ്ട് നവോത്ഥാന നായകന്മാർ കൂടി പ്രസ്താവനകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ജാതി ഒരു മതം ഒരു ദൈവം മനുഷ്യന് എന്ന സന്ദേശം നൽകിയത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവാണ് അത് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ജാതി ഒന്ന് മതമൊന്ന് കുലമൊന്ന് ദൈവമൊന്ന് ലോകമൊന്ന് എന്ന സന്ദേശം നൽകിയത് വൈകുണ്ഠസ്വാമികളാണ് ജാതി വേണ്ട മതം വേണ്ട ദൈവം വേണ്ട മനുഷ്യന് എന്ന സന്ദേശം നൽകിയത് സഹോദര
എല്ലാം ഒന്ന് 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 എന്ന് പറഞ്ഞത് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളും ഒന്നും വേണ്ട 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 ജാതി വേണ്ട മതം വേണ്ട ദൈവം വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് സഹോദരൻ അയ്യപ്പനും ഒരു ജാതി ഒരു മതം ഒരു ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവുമാണ് ഇത് മനസ്സിൽ നന്നായി ഉറപ്പിക്കുക വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളുടെ പ്രധാന കൃതികളാണ് അഖിലത്തിരുട്ട് അരുൾ നൂൽ അഖിലത്തിരുട്ട് അരുൾ നൂൽ അദ്ദേഹം അന്തരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് ജൂൺ മൂന്നിനാണ് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ ജൂൺ തേർഡ് അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചു വൈകുണ്ഠ സ്വാമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്ന് വർഷങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിന് പിന്നീട് സമത്വ സമാജം രൂപീകരിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറിന് അതുപോലെ അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്നിന് രണ്ടാമതായി പഠിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് തൈക്കാട് അയ്യ തൈക്കാട് അയ്യ വൈകുണ്ഠ സ്വാമിയുടെ ശിഷ്യനാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനാല് കന്യാകുമാരിക്ക് അടുത്തുള്ള നഗലപുരത്താണ് ഇദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനാല് കന്യാകുമാരിക്ക് അടുത്തുള്ള നഗലപുരം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന ശിഷ്യന്മാരാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ അയ്യങ്കാളി അതുകൂടാതെ ശിഷ്യനായ തിരുവിതാംകൂർ രാജാവാണ് സ്വാതി തിരുനാൾ ഈ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു തൈക്കാട് അയ്യയെ ആത്മീയമായി സ്വാധീനിച്ച തമിഴ് സന്യാസിമാർ രണ്ട് സ തമിഴ് സന്യാസിമാരാണ് ഉള്ളത് സച്ചിദാനന്ദ മഹാരാജ് ചിട്ടിപ്പരദേശി ചിട്ടിപ്പരദേശിയും സച്ചിദാനന്ദ മഹാരാജ് എന്നീ രണ്ട് തമിഴ് സന്യാസിമാരാണ് തൈക്കാട് അയ്യയെ ആത്മീയമായി സ്വാധീനിച്ചവർ തൈക്കാട് അയ്യയുടെ യഥാർത്ഥ പേര് സുബ്ബരായൻ എന്നാണ് സുബ്ബരായൻ തൈക്കാട് അയ്യയുടെ യഥാർത്ഥ പേരാണ് സുബ്ബരായൻ മറ്റു പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ശിവരാജയോഗി ഗുരുവിന്റെ ഗുരു ഹടയോഗോപദേഷ്ട സൂപ്രണ്ട് അയ്യ ശിവരാജ യോഗി തൈക്കാട് അയ്യയാണ് ഗുരുവിന്റെ ഗുരു അതായത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ ഗുരുവാണ് തൈക്കാട് അയ്യ അതുകൊണ്ട് ഗുരുവിന്റെ ഗുരു എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു ഹടയോഗോപദേഷ്ട ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ ഹടയോഗ വിദ്യ അഭ്യസിപ്പിച്ചത് തൈക്കാട് അയ്യയാണ് അതുകൊണ്ട് ഹടയോഗോപദേഷ്ട എന്നും വിളിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അയ്യാവിനെ ജനങ്ങൾ ബഹുമാനപൂർവ്വം അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചിരുന്നതാണ് സൂപ്രണ്ട് അയ്യ എന്ന് സവർണ പാണ്ഡിപ്പറയൻ എന്നൊരു പേര് കൂടി എന്നൊരു വിശേഷണം കൂടി തൈക്കാട് അയ്യക്കുണ്ട് സവർണ പാണ്ഡിപ്പറയൻ പന്തിഭോജനം ആരംഭിച്ച സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവാണ് തൈക്കാട് അയ്യ പന്തിഭോജനം ആരംഭിച്ചത് സമപന്തി ഭോജനം ആരംഭിച്ചത് ഗുരുവായിട്ടുള്ള വൈകുണ്ഠ സ്വാമിയാണ് ഗുരുവായ വൈകുണ്ഠ സ്വാമി സമപന്തി ഭോജനം ആരംഭിച്ചു ശിഷ്യനായ തൈക്കാട് അയ്യ പന്തി ഭോജനം ആരംഭിച്ചു തൈക്കാട് അയ്യ പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നത് ചെന്നൈയിലെ അഷ്ടപ്രധാന സഭയിലാണ് അദ്ദേഹം പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു അതെവിടെ വെച്ചാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചെന്നൈയിലുള്ള അഷ്ടപ്രധാന സഭയിലാണ് തൈക്കാട് അയ്യ പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നത് തൈക്കാട് അയ്യ മിഷൻ രൂപം കൊണ്ട വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് പലതവണ ആവർത്തിച്ച ചോദ്യമാണിത് തൈക്കാട് അയ്യ മിഷൻ രൂപം കൊണ്ട വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് ആയില്യം തിരുനാൾ മഹാരാജാവിന്റെ കാലത്ത് തൈക്കാട് അയ്യയെ തൈക്കാട് റെസിഡൻസിലെ മാനേജറായി നിയോഗിക്കുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ നിയോഗിച്ചത് മഗ് ഗ്രിഗറാണ് മഗ് ഗ്രിഗറാണ് ആയില്യം തിരുനാൾ മഹാരാജാവിന്റെ കാലത്ത് തൈക്കാട് അയ്യയെ തൈക്കാട് റെസിഡൻസിലെ മാനേജറായി നിയോഗിച്ചത് തിരുവിതാംകൂറിൽ ആദ്യ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിഗ്രി എടുത്ത മനോന്മണിയം സുന്ദരൻ പിള്ളയുടെ സഹായത്തോടെ തൈക്കാട് അയ്യർ സ്ഥാപിച്ച ആത്മീയ കേന്ദ്രമാണ് ശൈവ പ്രകാശ സഭ രണ്ട് പോയിന്റ് ഉണ്ടതിൽ തിരുവിതാംകൂറിൽ ആദ്യ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിഗ്രി എടുത്തത് ആരാണ് മനോന്മണിയം സുന്ദരൻ പിള്ള അന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിഗ്രി എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും മനോന്മണിയും സുന്ദരൻ പിള്ളയുടെ അടുത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു സഹായം ചോദിച്ചു പോയതും അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ശൈവപ്രകാശ സഭ തുടങ്ങുന്നതും തൈക്കാട് അയ്യ അന്തരിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒൻപത് ജൂലൈ ഇരുപതിനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒൻപത് ജൂലൈ ഇരുപതിന് തൈക്കാട് അയ്യ അന്തരിച്ചു കുറച്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ തൈക്കാട് അയ്യയുടെ സ്മരണാർത്ഥം അയ്യാസ്വാമി ക്ഷേത്രം സ്ഥാപിച്ചു ശിവനെ ആരാധനാമൂർത്തിയാക്കിക്കൊണ്ട് 
അയ്യാസ്വാമി ക്ഷേത്രം സ്ഥാപിച്ചത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട രചനകളാണ് എന്റെ കാശി യാത്ര ഉജ്ജയിനി മഹാകാളി പഞ്ചരത്നം രാമായണം പാട്ട് രാമായണം ബാലകാണ്ഡം ബ്രഹ്മോത്തരകാണ്ഡം പഴനി വൈഭവം ഹനുമാൻ പാമലൈ ഇത്രയുമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട രചനകൾ ഇത്രയും കൃതികൾ ഒരു ചെറിയ കോഡിലൂടെ നമുക്ക് ഓർക്കാം എന്റെ കാശി യാത്രയിൽ ഉജ്ജയിനി വരെ ഹനുമാനും ഉണ്ടായിരുന്നു പഴനി എത്തിയപ്പോൾ രാമായണത്തിലെ പാട്ടും പാടി ബാലനോടൊപ്പം ഉത്തരം പറയാതെ അദ്ദേഹം ഇറങ്ങിപ്പോയി എന്റെ കാശി യാത്രയിൽ ഉജ്ജയിനി വരെ ഹനുമാനും ഉണ്ടായിരുന്നു പഴനി എത്തിയപ്പോൾ രാമായണത്തിലെ പാട്ടും പാടി ബാലനോടൊപ്പം ഉത്തരം പറയാതെ അദ്ദേഹം ഇറങ്ങിപ്പോയി എന്റെ കാശി യാത്ര ഉജ്ജയിനി മഹാകാളി പഞ്ചരത്നം ഹനുമാൻ പാമലൈ പഴനി വൈഭവം രാമായണം പാട്ട് രാമായണം ബാലകാണ്ഡം ബ്രഹ്മോത്തരകാണ്ഡം ഈ കോഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇത് പഠിക്കുക കാരണം നമ്മൾ കുറെ കോഡുകൾ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോഴൊന്നും എക്സാം ഹാളിൽ ഇതൊന്നും ഓർമ്മിച്ചു എന്ന് വരില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കോഡുകൾ നമ്മൾ തന്നെ കഴിവതും തയ്യാറാക്കുക ചില കോഡുകൾ നമുക്ക് പല ഭാഗത്തു നിന്നും കേൾക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്നത് ക്ലിക്ക് ആവും നമ്മൾക്ക് ഓർമ്മ വരും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്വീകാര്യമെങ്കിൽ ഈ കോഡ് പഠിക്കുക ഈ കൃതികൾ എടുത്തു പറയാൻ കാരണം പല തവണയായിട്ട് പല കൃതികളും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പല എക്സാംസിനും അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കൃതികൾ എടുത്തു പറയുന്നത് ഡേ വണ്ണിലെ ക്ലാസ് രണ്ട് നവോത്ഥാന നായകന്മാരുടെ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു രണ്ടാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ചലഞ്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ നവോത്ഥാന നായകന്മാരുടെയും ക്ലാസ്സുകളും കൃത്യമായി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനിയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി ലഭിക്കാനായി സ്റ്റേറ്റ് യൂൺ പി എസ് സി ബാക്ക് ബെഞ്ചേഴ്സ് പഠിക്കൂ പഠിക്കൂ പഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കൂ